Подобный спортивно-патриотический фестиваль – первый в Севастополе. Ребятам нужно показать знания пожарной техники и правил безопасности. Праздник открыл начальник Севастопольского Нахимовского училища контрадмирал Александр Попов. Он пожелал ребятам не только проявить себя, но и подружиться с другими командами. Желаю всем успехов в соревнованиях. А прежде всего, это самое главное, чтобы вы видели друг друга не только соперника, а смогли бы найти хороших, добрых друзей, познакомились друг с другом поближе. Желаю вам успехов. Крепкого здоровья, хорошей учебы и первый городской спортивно-патриотический фестиваль мужества, честь, сила объявляю открытым. Открывает соревнование конкурс визитных карточек команды. Некоторые подошли к выполнению задачи творчески. Не только назвали свою команду, но и показали, на что способны. Аплодисменты! Наша команда Экстримал! Наш девиз! Мы команда Экстримал! Нам одной победы мало! И на суше и воде будем первыми везде! Вот так. Теорию ребята сдали рано утром в аудиториях, а практические конкурсы проходили на стадионе кадетского училища. На пути к победе участников ожидали три испытания. Надевание боевой одежды пожарного, полоса препятствий, 100 метровка с пожарными рукавами на перевес и боевое развертывание, в котором нужно показать не только скорость, но и слаженность команды, умение работать вместе. В пожарном прикладном спорте есть такие боевое развертывание. Это очень самый захватывающий вид в этом спорте. И попробуют, как на деле можно быстро, умело собрать рукава, пробежать 30 метров и потужить основной очаг возгорания. Вот это нужно делать слаженно, быстро и четко. Вот от этих действий, от этих действий да, всегда зависит на настоящем пожаре жизнь человека. И не только. Тимофей Сальков, капитан команды «Экстремалы», перед зачетом по боевому развертыванию рассказал о том, как его отряд готовился к соревнованиям. По результатам первых двух конкурсов можно сказать, что тренировались ребята не зря. Их команда намеревается занять призовое место. Соревнования очень хорошо подготовлены, результаты у нас хорошие, пока что идем стабильно, выходим призеры. Выбирали из самых лучших и подготовленных кинцев наших курсов. Готовились месяц, постоянно вместе проходили после обеда всю подготовку, учили книги по подгностикам ЧС, все время были на стадионе, проходили подготовку, ездили в части по МЧС, тоже делали боевое развертывание и 100 метров одевания формы. Боевое развертывание оказалось действительно зрелищным конкурсом. Первая же команда, которая вышла на дистанцию, была с ног до головы облита водой из пожарного шланга. Несмотря на это, в цель ребята попали и дистанцию прошли. Иди сюда, беги сюда. Ну, это было очень экстремально, и я не ожидал такого поворота событий. Как-то обмочился немножко. Что случилось? Ну, разорвало, плохо закрутили винт, и он его сорвало. Ну, готовились около недели, настроение боевое, как бы были готовы ко, ну, ко всему. Ну, правда, вот в конце немножко не получилось. На трибунах участников поддерживают одноклассники, а ниже команда болельщиков. Аплодисменты, яркие плакаты и даже кричалки. Ради такой поддержки стоит хотя бы постараться победить. 49-я школа, что надо, нас впереди ждет большая награда. Команду выиграл и чем не сломить, вместе мы силой и мы победим. На фестивале выступили 8 команд, в том числе команда «Кадет МЧС» из школы номер 60 и команда хозяев стадиона Нахимовского кадетского училища. Анастасия Красная, Михаил Жучков, Севинформбюро.